Alors oui, les atouts du sport sur la santé ne sont plus approuvés, mais j'aimerais te parler de toutes ces maladies que le sport peut soigner. Car il y a une liste énorme de maladies que le sport soigne ou peut atténuer les souffrances. Ça va être très compliqué de faire cette vidéo cheveux au vent comme ça, c'est assez stressant. Je t'ai donc fait une liste de maladies que la plupart d'entre nous connaissons. Nous avons tous un proche qui en souffre ou bien nous-mêmes nous en souffrons. Où il a été prouvé que le sport soignait. Et je vais te dire quel sport privilégier afin de soigner telle ou telle maladie. Ce sont des maladies qui ne sont pas seulement physiques, elles sont aussi physiologiques et mentales. Il y a la dépression, le stress et l'anxiété. Alors ces trois maladies que j'ai mis dans le même panier car elles ont un petit peu le même type de symptômes et elles sont à traiter de la même façon. Les chercheurs montrent que l'activité physique est efficace contre la dépression en agissant autant sur la santé mentale que sur la santé physique. Les sports à privilégier sont les sports de force et les sports d'endurance. Le sport soigne également le cholestérol. Là encore, les bénéfices sont très importants. Et pour que cela soit vraiment significatif, il a été recommandé de pratiquer une activité physique quelconque au moins une heure par jour, cinq fois dans la semaine en moyenne. Ensuite, il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le sport, certes, ne permet pas de se passer d'insuline, mais il peut en diminuer fortement les besoins et faciliter également la gestion de la glycémie dans l'organisme et diminuer ses complications. Les sports de moyenne intensité sont là à privilégier car trop d'intensité peut déclencher une hypoglycémie. Encore une fois, c'est la régularité dans la pratique qui va primer pour gérer au mieux la glycémie du diabète de type 1. Pour le diabète de type 2, les effets notés sont exactement les mêmes que se produit par le médicament prescrit dans le cas du diabète de type 2. Ensuite, il y a l'hypertension artérielle. C'est vrai qu'on n'aurait pas tendance à recommander à quelqu'un qui fait de l'hypertension artérielle de faire du sport. Au contraire, on lui dirait « Eh oh mon gars !» J'ai moi-même des clients qui ont de l'hypertension artérielle. Les sports de force comme les sports d'endurance sont aussi efficaces pour diminuer cette pression sanguine. Attention en revanche à être vigilant sur l'intensité, pouvant fortement augmenter cette pression. Ensuite, il y a l'arthrose. Là également, souvent, on va se dire, j'ai de l'arthrose, euh, faut pas que je fasse de sport, quoi. C'est mort, je reste dans mon canap. Euh, je viens de me prendre un abonnement Netflix. Ça n'a rien à voir, ok Les sports de force et d'endurance sont efficaces pour diminuer les douleurs dues à l'arthrose et améliorer sa mobilité. Le mouvement, c'est la vie, ma gueule. Ensuite, il y a le cancer. Le sport diminue le risque de cancer. Je pense que ça, tu as dû le lire dans une multitude de magazines et c'est bien vrai, ça a été prouvé. Il diminue également le le risque de rechute après un cancer et en ce qui concerne les patients sous traitement il peut aider à diminuer les effets secondaires dus au traitement et augmenter les chances de réussite en renforçant le système immunitaire attention en revanche le sport sera déconseillé pour les patients ayant un taux de globules blancs et ou de globules rouges beaucoup trop bas la vie médicale sera le bienvenu. Ensuite, il y a l'asthme. Là encore une fois, on aura tendance à conseiller à quelqu'un qui a de l'asthme de ne pas trop faire de sport, que c'est dangereux, tout ça, tout ça, tout ça. Le sport diminue la fréquence des crises d'asthme. Les sports à privilégier sont les sports d'endurance à intensité modérée, tels que le vélo et la course. Le sport le plus efficace serait la natation. Là où il faut être vigilant, le fait d'être progressif à l'effort. Voilà une liste de 7 maladies que j'ai choisies, dont le sport soigner, atténuer les effets indésirables. Il y a de multitudes d'autres maladies, si ce n'est la plupart des maladies que le sport soigne ou aide à soigner. La sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la schizophrénie, le syndrome métabolique, l'ostéoporose, l'infarctus. Pour te dire que le sport soigne autant des maladies physiques que mentales, le sport, le mouvement, c'est la vie. A toi d'en faire bon usage, à toi de trouver ce qui te plaît et à toi d'être en meilleure santé. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Tu peux liker, partager comme d'habitude. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram où je te partage plein de conseils, où je réponds à tes questions, où je danse tous les matins à 5h30, mais ça, je te l'ai déjà dit. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Goodbye.